హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జరాస్టిక్ విత్ రేష్మ నేను ఈరోజు సింపుల్గా కేక్ చేయబోతున్నాను అవి కూడా మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే అందులో మెజర్మెంట్ కప్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో నేను ఇలా తీసుకున్నాను ఫస్ట్ వన్ కప్ మేద హాఫ్ కప్ షుగర్ ఇంకా ఎగ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఫ్లేవర్ కోసం వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత హాఫ్ క ఒక చిన్న స్పూన్తో బేకింగ్ పౌడర్ తర్వాత కొంచెం బేకింగ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నా వేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ దాన్ని ఇలా మైదా ఫ్లోర్లో ఏమన్నా చిన్న చిన్న పురుగులు లాంటివి ఉంటాయి కదా అవి ఏం లేకుండా ఒకసారి ఇలా జల్లెడు పట్టేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఎప్పుడన్నా సరే కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే మెజర్మెంట్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఉండాలండి సో ఈ మెజర్మెంట్స్ డిమార్ట్లో బాగుంటాయి అన్నమాట చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇలాంటివి మీకు ఎవరికన్నా కావాలంటే తీసుకోండి నేను చెప్తాను లింక్ అనేది ఇస్తాను అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఏంటి అని ఫస్ట్ ఇలా జల్లెడు పెట్టేసుకుంటున్నాను మైదా పిండిని కేక్ అంటే ఎక్కువగా మైదాతోనే చేస్తారు కదా సో నేను మైదాని జల్లెడు పట్టేసుకుంటున్నాను అయితే అది పడేస్తున్నాను ఒక కప్పు మైదాకి హాఫ్ కప్పు షుగర్ అయితే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ హాఫ్ కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను అది మిక్సింగ్ జార్లో వేస్తున్నాను అందులోనే సినిమన్ స్టిక్ వేస్తున్న తర్వాత ఇలాచీ వేస్తున్న ఏ స్వీట్లోకైనా సినిమన్ స్టిక్ వేస్తే చాలా గుడ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ కూడాను ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి దాన్ని నేను మిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి జల్లెడు పట్టేసుకుంటున్నాను ఏమన్నా ఉన్నాయేమో అనేసి జల్లెడు పట్టుకుంటున్నా ఎంత జల్లెడు పట్టేసి పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాను అదే మిక్సింగ్ జార్లో ఎగ్ తీసుకొని దాన్ని బీట్ చేసుకుంటున్నా మనం చేతితో అయినా బీట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా మిక్సీలో వేసుకుంటే తొందరగా బ్లెండ్ అవుతుంది కదా ఇంకా తర్వాత ఆ మైదా పిండి షుగర్ వేసుకున్నాం కదా అందులో ఈ ఎగ్ని ఇలా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ బీటర్ ఉన్నట్లయితే దాంతో ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కానీ నాకు ఎందుకో ఇది ఇష్టం ఇందులో ఇందులో నేను హాఫ్ కప్ తర్వాత ఇంకో దానిలో హాఫ్ కప్ ఉంటుంది కదా అలా వెజిటేబుల్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీ ఇష్టం ఏ ఆయిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను డ్రై ఫ్రూట్స్ నేను ఫస్ట్ యాడ్ చేయట్లేదండి తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాను ఇందులో కొంచెం బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేశాను బేకింగ్ సోడా చాలా తక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా తర్వాత వెనీలా యాసెన్స్ని మీకు మీకు తగ్గ ఫ్లేవర్లో మీరు వేసుకోండి నేనైతే ఒక టూ డ్రాప్సే వేసుకుంటున్నాను మరి ఎక్కువైనా అది అదే స్మెల్ వస్తుంది కదా సో తక్కువనే యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను స్పాచ్లు అయితే మిక్స్ చేస్తున్నాను స్పాచ్లాతో అయితే అంతా మొత్తం ఒక సైడ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నేను ఇక్కడ స్పాచ్లాని యూజ్ చేశాను అది చాలా కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా అందులో కొన్ని పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఏ కప్తో అయితే వెజిటేబుల్ ఆయిల్ని యాడ్ చేశానో అదే కప్లో నేను పాలు తీసుకుంటున్నాను పాలు వేసుకుంటే కొంచెం కేక్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుంది కదా అంటే స్మూత్గా మెత్తగా వస్తుంది కదా సో నేను ఇక్కడ పాలు తీసుకున్నాను మీరు కేక్ ఎంత ఫ్లఫీగా ఎంత స్మూత్గా రావాలి అనుకుంటే మీరు ఎంతసేపు ఎక్కువగా బీట్ చేసుకుంటే మీకు కేక్ అనేది అంత ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట మీకు ఒకవేళ చేతితో చేయలేము అనుకుంటే హ్యాండ్ విస్కర్ ఉంటుంది తర్వాత హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఉంటుంది ఇవేమీ వద్దనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా మిక్సింగ్ జార్లోనే వేసి పట్టేసుకోండి చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది నేనైతే ఎప్పుడు ఇలా విస్కర్తోనే చేసుకుంటాను మీరు ఎంత ఎక్కువసేపు తిప్పితే అంత ఎక్కువగా ఫ్లఫీ ఉంటుంది అనమాట కేక్ అనేది 
చాలా బాగుంటుంది ఇందులో ఇంకా మీకు ఇష్టం వచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఓన్లీ ఆల్మండ్ ఒక్కటే యాడ్ చేస్తున్నాను బాదాం ఒక్కటే యాడ్ చేస్తున్నా మా పాప ఇలా ఇందులో ఎక్కువగా ఆల్మండ్స్ ఎక్కువ తింటుంది అనమాట సో నేను ఆల్మండ్స్ని ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నా ఇందులో ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఘీ యాడ్ చేసుకుంటాను కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెమే ఘీ యాడ్ చేశాను చూడండి చిన్న స్పూన్ అది ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేస్తాను దాన్ని చెప్పాను కదా మీరు ఎంత ఎక్కువసేపు దీన్ని మిక్స్ చేస్తే మీకు అంత ఫ్లఫీనెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట కేక్ ఇంకా నేనైతే మైక్రో ఓవెన్లో చేస్తున్నానండి మీకు కావాలి అనుకుంటే మైక్రో ఓవెన్ లేదు అనుకుంటే ఏం లేదండి డైరెక్ట్గా ఏదన్నా ప్యాన్ ఉంటుంది కదా అది వేసి దాని లోపల షు సాల్ట్ వేయండి ఆ సాల్ట్ మీద ఏదన్నా చిన్న స్టాండ్ ఉంటుంది కదా స్టాండ్ పెట్టేసి దానిపైన ఈ బ్యాటర్ని అంతా ఒక బౌల్లో వేసుకొని పెట్టి అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి మీ కేక్ అనేది ఈజీగా రెడీ అవుతుంది ఏం కంగారు పడిన అవసరం లేదు మైక్రో ఓవెన్ లేకపోతే చాలా సింపుల్గా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఫైనలీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఆల్మండ్స్ యాడ్ చేస్తున్నా ఇంకొన్ని పక్కన పెట్టానండి పైన వేద్దామనేసి కొన్ని యాడ్ చేశాను మీరైతే ఈ కేక్ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి కొంతమంది పిల్లలు కేక్ తినకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఈ కేక్ తినిపించండి చాలా ఈజీగా తినిస్తారు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత ఈ బ్యాటర్ మొత్తాన్ని మైక్రో ఓవెన్లో పెట్టేటువంటి లిడ్ ఉంటుంది కదా అందులో వేసుకోవాలన్నమాట మనం కేక్ని బేక్ చేసేటువంటి బౌల్ ఉంటుంది ఇదనమాట నేను ఇది డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను దీనిలో కొంచెం ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ యాడ్ చేసుకుంటే మీకు కేక్ అనేది ఈజీగా పైకి వచ్చేస్తుంది సో నేను ఇక్కడ వెజిటబుల్ ఆయిల్నే యాడ్ చేస్తున్నాను అది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా నేను ఇక్కడ స్పాచ్లాని యూజ్ చేస్తున్నాను స్పాచ్లా వల్ల చాలా యూజ్ ఉందండి మీరు చేతితో తీసినట్లే ఈజీగా తీసేయచ్చు అనమాట దేనినైనా మీరు హ్యాండ్తో తీసినప్పుడు మొత్తం క్లీన్గా వచ్చేస్తుంది కదా గిన్నె కంటూ పోకుండా అలా వస్తుంది అనమాట దీనివల్ల చాలా యూజ్ అయితే నాకు అనిపించిందండి స్పాచ్లాస్ వల్ల సో నేను ఇలా మొత్తాన్ని వెజిటబుల్ ఆయిల్తో అప్లై చేసుకున్నాను మీకు కావాల్సిన షేప్లో ఉంటాయండి ఈ బేకింగ్ ట్రేస్ అనేవి ఇప్పుడు అందులో కొంచెం ఏదన్నా ఫ్లోర్ మీ ఇష్టం ఎనీ ఫ్లోర్ వేసుకొని ఇలా చేత్తో మీరు ఇలా త్రీ సైడ్స్ అనుకున్నారంటే కేక్ అనేది దానికి అతుక్కుపోకుండా ఈజీగా పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆయిల్ రాసుకున్నా వస్తుంది ఇది కూడా కొంచెం రాసుకుంటే మీకు ఇంకొంచెం తొందరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అతుక్కుపోకుండా తర్వాత కేక్ బ్యాటర్ మొత్తాన్ని ఎందులో వేసేసుకోవాలి చూడండి స్పాచ్లాతో తీస్తే హ్యాండ్తో తీసినట్లే ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్యాటర్ మొత్తం ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా వేసుకోవాలి అండ్ ఇంకో విషయం ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత దాని పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ కూడా వస్తుంది దాన్ని కూడా మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఫస్ట్ వస్తుంది ఓకేనా ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ చూసారా ఈ స్పాచ్లాతో ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో ఆ బౌల్లో బ్యాటర్ మొత్తం ఇప్పుడు ఆ బ్యాటర్లో లమ్స్ ఏమీ లేకుండా ఫస్ట్ కలుపుకోవాలండి నేను మర్చిపోయాను చెప్పడం అస్సలు లమ్స్ ఉంటే కేక్ అనేది రాదనమాట సో ఇలా వేసుకున్నప్పుడు కూడా 
చిన్న చిన్న బబుల్స్లో వస్తుంటాయి కదా అవన్నీ పోయేలాగా మీరు ఇలా కింద పెట్టి కొంచెం ప్రెస్ చేసి కొట్టండి అలా ఉన్నప్పుడు అందులో ఉన్న ఎయిర్ అనేది మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది అనమాట అప్పుడు మీకు కేక్ ఈజీగా వస్తుంది తర్వాత నేను కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ని పైన యాడ్ చేసుకున్నాను చూడండి మీ ఇష్టం మీకు ఏవి కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను మైక్రో ఓవెన్ని ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి కదా సో నేను మైక్రో ఓవెన్ స్విచ్ వేసిన తర్వాత మనకి క్లాక్ అని వస్తుంది ఇక్కడ నేను కన్విక్షన్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను అక్కడ నాకు వన్ టెన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది దాన్ని ఇంప్రూవ్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ కన్విక్షన్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక టూ మినిట్ ఒక త్రీ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ కేక్ అయినా బేక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ అవసరం అండి నేను అలా త్రీ మినిట్స్ బేక్ చేసా ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాను తర్వాత బేకింగ్ ట్రేని అందులో పెట్టేశాను చూడండి అందులో పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం సెట్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కేశాను అంతే చూసారా మన ఓవెన్లో ట్రే అనేది ఎలా తిరుగుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా తిరుగుతుంది క్లాక్ వైజ్గా కాదు కదా నేను అందులో ఒక చిన్న స్టాండ్ పెట్టుకొని మైక్రో ఓవెన్ వాళ్ళే ఇచ్చారు అందులో స్టాండ్ పెట్టేసి దానిపైన ట్రే పెట్టేశాను చూడండి అది అలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది అలా నేను టెన్ మినిట్స్ పెట్టాను అనమాట టైం దానికి మీ దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను చూడండి అది ఇలా ఫ్లఫీగా తయారవుతుందో కేక్ ఒకసారి మధ్య మధ్యలో అది స్టాప్ చేసి ఏదన్నా నైఫ్ కానీ ఏదన్నా స్టిక్స్ కానీ పెట్టి చూసుకోవాలి అది లగుచ్చంగులోనే మీకు ఆ బ్యాటర్ ఏమి దానికి అంటుకోకపోతే మీకు కేక్ రెడీ అయినట్లు సో ఇక్కడ నా కేక్ రెడీ అయిపోయింది